ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாமுக்கான ஸ்டடி பிளான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ விச் மீன்ஸ் எப்படி படிக்கணும் எந்த மாதிரி ஆர்டரில் நீங்கள் படிக்கணும் எதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்டான சாப்டர்ஸ் எவ்வளோ வெயிட்டேஜ் இருக்குது ஈஸியான சாப்டர்ஸ் எது மாட்ரேட் எது எப்படி நம்ம அப்ரோச் இருக்கலாம் கெமிஸ்ட்ரியில் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு கம்ப்ளீட் ஐடியா ரிகார்டிங் கெமிஸ்ட்ரி ஃபார் யுவர் ஆஃப் இல் எக்ஸாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் எப்போவுமே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி பேட்டர்ன் அண்ட் கேட்டகரி ஆஃப் சாப்டர்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ பேட்டனை பொறுத்த அளவுக்கு அதே தான் ஃபிசிக்ஸ் பார்த்த மாதிரி ஃபிஃப்டீன் ஒன் வேர்ட்ஸ் சிக்ஸ் டூ மார்க்ஸ் திஸ் இஸ் அவுட் ஆஃப் நைன் அதே மாதிரி சிக்ஸ் த்ரீ மார்க் அவுட் ஆஃப் நைன் விச் இஸ் எயிட்டீன் அதே மாதிரி ஃபைவ் ஃபைவ் மார்க் விச் இஸ் ஐதரா டைப் கரெக்டாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ டோட்டலாக செவன்ட்டி மார்க் எழுதுகிறோம் இதில் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேட்டகரி ஆஃப் சாப்டர்ஸில் இப்போது ஃபஸ்ட் எப்போதுமே ஒன் வேர்டுக்கு என்ன செய்யணும் புக் பேக் படிச்சோம்னா எல்லாத்துக்கும் சொல்கிறதா புக்கினுக்கு நம்ம அப்போ அந்த டைம் ஆஃப் இந்த ரிவிஷன் கேப்பில் ஏன்னா இப்போ நம்மளால் ஃபுல் புக்கு ரீட் பண்ண முடியலனா கூட இந்த ரிவிஷன் நடுவில் ஏதாவது என்னால் முடியுதா ஒன் வேர்ட்ஸ் பிடிஎஃப் எதாவது கொடுக்க முடியுதா அப்படின்னு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் ஏன்னா எனக்குமே கொஞ்சம் ஒர்க்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை தாண்டி ஒன் வேர்ட்ஸ் கெமிஸ்ட்ரிக்கு மட்டும் நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் எப்படி ஏன்னா இப்போ புக்குக்குள்ளே படிங்க ரீட் பண்ணுங்கள் இம்பார்ட்டன் பார்ட்ஸ் படிங்கன்னு சொல்கிறீங்களே தவிர்த்து அது எப்படி அப்படிங்கிற ஒரு மாடல் கொடுத்தா எனக்கு நல்லா இருக்கும் நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணலாம் பட் அதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் என்ன பண்ணலாம் சரியா ஓகே கேட்டகரி ஆஃப் சாப்டர்ஸை பொறுத்தளவுக்கு ஈஸி அதே மாதிரி மாடரேட் அதுக்கப்புறம் டிஃபிகல்ட் இந்த மாதிரி நம்ம என்ன செய்கிறோம் கிளாஸ்ஃபை பண்ணுறோம் இது பேஸ்ட் ஆன் டிஃபிகல்ட்டி லெவல் ஆஸ் வெல் ஆஸ் லென்த் ஆஃப் த சாப்டர் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் அது டிஃபிகல்ட்டாக வந்துடும் ஓரளவு ஓகே மீடியமாக இருக்குது அப்படின்னா மாட்ரேட் ரொம்ப சின்ன சாப்டர்ஸ் அண்ட் ஈஸியான சாப்டர்ஸ் நம்ம அடிக்கடி படிக்கிற சாப்டர்ஸ் அது மாதிரிலாம் இருந்தால் அது ஈஸியாக கொடுத்துருப்பேன் சரியா ஸோ ஈஸி சாப்டர்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு சாப்டர் ஒன் ஆப்வியஸாக உங்களுக்கு தெரியும் டூ நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஏன்னா இதெல்லாமே நம்ம அடிக்கடி படிக்கிற சாப்டர்ஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் சரியா ஓகே ஒரு கால் வந்துருச்சு ஓகே ஃபைன் ஸோ என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஈஸியான சாப்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன் டூ சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஃபோர்டீன் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் என்னென்ன சாப்டர்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும் ஃபஸ்ட் மெட்டலர்ஜி பி பிளாக் லிமெண்ட்ஸ் அந்த ரெண்டு இன்னார்கானிக் சாப்டர்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் செவன் எயிட் சாலிட் ஸ்டேட் கெமிக்கல் கைண்டிக்ஸ் நம்ம அடிக்கடி படிக்கிற சாப்டர்ஸ் அதனால் அது ஈஸியாகவும் நெக்ஸ்ட் அயனிக்கு கிட்டே ஆப்வியஸாக ரொம்ப கம்மியான கொஷின்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் அது ஈஸி ஃபிசிக்கல் நெக்ஸ்ட் ஆர்கானிக்கில் ஃபோர்டீன் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் கம்பேரிட்டிவ்லி ரொம்ப ஈக்வேஷன்ஸ் கம்மியாக இருக்க சாப்டர் அண்ட் நீங்கள் ஈஸியாக படிச்சுருங்க தியரி பேஸ்ட் அதனால் அதை கொடுத்துருக்கேன் சரியா சில அவங்களுக்கு ஈக்குவேஷன் நல்லா படிக்க பிடிக்கும் எனக்குலாம் ஈக்குவேஷன் நல்லா படிக்க பிடிக்கும் தியரி வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதை மாட்ரேட்லாம் வச்சுக்குவேன் நான் ஸோ அது மாதிரி உங்களுக்கு எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கன்வீனியன்ட்டாக வச்சுக்கலாம் இது ஓவராலாக நான் வந்து ஒரு ஐடியா அவங்களுக்கு கொடுக்குறேன் சரியா நெக்ஸ்ட் மாட்ரேட்டை பொறுத்த அளவுக்கு இன்னார்கானிக்கில் ஃபோர்த் சாப்டர் ஆர்கானிக்கில் நைன்த்து அண்ட் சாரி ஃபிசிக்கலில் நைன்த்து ஆர்கானிக்கில் லெவன்த் ஏன் ஆர்கானிக்கில் லெவன்த்து அப்படின்னா எல்லா எக்ஸாம்லும் லெவன்த் அப்படிங்கிற ஒரு போர்ஷனை இன்க்ளூட் பண்ணிடுவாங்க அதை நம்ம படிக்கிறோமோ இல்லையோ ஓரளவு கொஞ்சம் கொஷின்ஸ் அங்கங்கே நம்ம ஃபேமிலியராக இருக்கும் கொஷின்ஸ் ஆல்கஹால்ஸ் ஃபீனால்ஸில் அந்த நேமிங் ரியாக்ஷன் லூகாஸ் டெஸ்ட் விக்டர் மேட் டெஸ்ட் இந்த மாதிரி அங்கங்கே படிச்சு வச்சுருப்போம் ஸோ அதனால் அது படிக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் மாட்ரேட்டாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஃபோர் டீ பேக் எலிமெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் கம்பேரிட்டிவ்லி சின்ன சாப்டர் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியும் சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரியை காட்டிலும் கொஞ்சம் சின்ன சாப்டர் அதனால் அது வந்து மாட்ரேட்டில் இருக்குது டிஃபிகல்ட் சாப்டர்ஸில் வந்து என்னலாம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா த்ரீ அண்ட் ஃபைவ் ஆப்வியஸாக கொஞ்சம் பெரிய சாப்டர் தான் கோஆர்டினேஷன் ஈஸி தான் பட் உங்களுக்கு ரெடியூஸ் சிலபஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு போன வருஷம் இப்போ கிறிஸ்டல் ஃபீல் தீரி அப்படின்னு வந்தோடனே கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபீல் பண்ணுறாங்க அதனால் அதில் கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் டென் டுவெல் அண்ட் தேர்ட்டீன் ஸோ அஞ்சு டிஃபிகல்ட் சாப்டர்ஸ் ஈஸி அண்ட் மாட்ரேட்டில் ஒரு டென் சாப்டர்ஸ் உங்களுக்கு என்ன இருக்குது மொத்தமாக இருக்குது சரியா ஓகே ஃபைன் சரி இப்போது இன்னார்கானிக் ஆர்கானிக் அண்ட் ஃபிசிக்கல் இதோட வெயிட்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு ஒம்பது டூ மார்க் கேட்குறாங்க அதில் ஆறு எழுதுகிறோம் கரெக்டாக அப்போ அந்த ஒம்பது டூ மார்க் எப்படி கேட்பாங்கன்னா மூணு டூ மார்க் இன்னார்கானிக்கில் இருக்கும் மூணு டூ மார்க் ஆர்கானிக்கில் இருக்கும் மூணு டூ மார்க் ஃபிசிக்கலில் இருக்கும்
அது எப்படி படிக்கணும் ஒரு கான்செப்ட் விடாமல் என்னால் கிரியேட்டிவ் கொஷின் கேட்டாலும் அட்டன் பண்ண முடியும் ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்டாலும் அட்டன் பண்ண முடியும் ஒன் வேர்ட்ஸ் என்னால் எல்லாம் எழுத முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறவங்களுக்கு பட் நம்ம அப்படி ஃபுல்லாக யாராலும் என்ன செஞ்சிட முடியாது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட முடியாது ஏன்னா நம்மளுக்கு எங்கனாலும் ட்விஸ்ட் வைக்கலாம் பட் ஸ்டில் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக படிச்சிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி மார்க் எடுக்கலாம் அப்போ ஆர்கானிக்கை நாங்கள் ஒமிட் பண்ணிடலாமா ஐயா ஜாலி இன்னார்கானிக் ஃபிசிக்கல் படித்தாலே என்னால் ஐம்பது மார்க் எண்பது மார்க் வந்துடும் போதும் அப்படி ஃபீல் பண்ணக்கூடாது ஆர்கானிக்கில் என்ன செய்யணும் நம்ம எதுவுமே கம்ப்ளீட்டாக ஒமிட் பண்ணிடக்கூடாது அதுலேயும் இம்பார்ட்டன் பார்ட்ஸ் என்ன செய்யணும் படிக்கணும் அதுதான் ஒரு மார்க் எடுக்கிறதுக்கான ஒரு வழி இன்னார்கானிக் ஃபிசிக்கலை மட்டும் நான் கம்ப்ளீட்டாக படிச்சு போகிறேன் ஆர்கானிக் அப்படியே ஒமிட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஐடியா கிடையாது தேட்டை கேட்டிங்கன்னா அதுலேயுமே இம்பார்ட்டன் படிச்சிங்கன்னா அதில் சம்டைம்ஸ் நம்ம லக்கில் ஒரு டூ மார்க் ஒரு த்ரீ மார்க் கிட்ட அஞ்சு மார்க் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கிதுல ஸோ அப்படி விட்டுறக்கூடாது சரியா அதனால் அதில் இருக்க இம்பார்ட்டன் எதுவுமே கம்ப்ளீட்டாக ஒமிட் பண்ணக்கூடாது சரியா ஓகே ஃபைன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இன்னார்கானிக்கில் ஆர்கானிக் ஃபிசிக்கல் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா கேட்பாங்க மூணு டூ மார்க் மூணு த்ரீ மார்க் மூணு ஃபைவ் மார்க் அண்ட் அஞ்சு ஒன் வேர்ட் எல்லாத்துலேயுமே கேட்பாங்க சரியா ஓகே வெயிட்டேஜ் ஆஃப் ஈஸி ஈஸி சாப்டர்ஸ் ஈஸி சாப்டர்ஸ் அண்ட் மாடரேட் சாப்டர்ஸ் நம்ம பிரிச்சோமா ஈஸி அண்ட் மாடரேட் சாப்டர்ஸ்னு ஸோ அதில் எவ்வளோ வெயிட்டேஜ் வரலாம் அப்படின்னா மினிமம் ஃபோர் டு ஃபைவ் டூ மார்க்ஸ் கேட்கலாம் ஏன் ஃபன் அஞ்சு டூ மார்க் இதிலே கேட்டுருவாங்களா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம படிக்க போகிற சாப்டர்ஸ் இங்கே பாருங்கள் நம்ம படிக்க போகிற சாப்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து சாப்டர்ஸ் கவர் ஆகுது பதினஞ்சில் பத்து படிக்கிறோம் ஸோ அப்போது ஒம்பது கொஷின் கேட்குறாங்கன்னா ஒரு அஞ்சு கொஷின் நாலு கொஷின் எழுத முடியாது நம்மளால் ஒரு பாதி பாதியாக என்ன செஞ்சுருவாங்க அதுலேருந்து கேட்டுருவாங்க ஸோ அதனால் ஒம்பது கொஷின் ஒரு நாலு கொஸ்டினாவது மினிமம் என்ன செஞ்சுருவாங்க நம்ம படிக்கிற பத்து சாப்டர்ஸில் வந்து வந்துடும் அதனால் அது படிக்கிற சாப்டர்ஸை அதான் நான் சொல்லுவேன் ஈஸி அண்ட் மாடரேட் எடுத்து படிக்கிறீங்க கம்ப்ளீட்டாக படிக்கணும் சாய்ஸஸ் எடுக்கக்கூடாது இதில் நான் புக் பேக்கில் இம்பார்ட்டன் படிச்சுக்கிட்டுமா இல்லை இதில் நான் அந்த கொஷினை மட்டும் படிக்காமல் மற்ற எல்லா கொஸ்டினும் படிக்கிறேன் எது படிக்காமல் போகிறோமோ அந்த கொஷினை கேட்டுப்பாங்க எக்ஸாம் ஹாலில் நிறைய பேர் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு கொஷின் விட்டு போயிருப்போம் அந்த லெசனில் ஆனால் அந்த லெசனில் அந்த கொஷின் தான் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடாது சரியா ரிப்பீட்டடாக வர கொஷின் அதுக்கப்புறம் ஒரு வாட்டி கேட்டிருந்தா கூட அந்த கொஷினை என்ன செஞ்சுக்கணும் ரிவைஸ் பண்ணி ஒரு வாட்டி படிச்சு வச்சுக்கணும் சரியா ஓகே ஸோ ஃபோர் டு ஃபைவ் டூ மார்க்ஸ் எழுதலாம் ஸோ அப்போ எயிட் டு டென் மார்க்ஸ் கிட்ட வரும் அதே மாதிரி ஃபோர் டு ஃபைவ் த்ரீ மார்க்ஸ் ஸோ அப்போ டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் அதே மாதிரி ஒரு த்ரீ ஃபைவ் மார்க் போட்டோன்னா கூட ஒரு ஃபிஃப்டீன் மார்க் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ப்ளஸ் ஒரு ஒன் வேர்ட் எயிட் டு டென் ஸோ இந்த ரேஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி த்ரீலேருந்து நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் வரைக்கும் நம்மளால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் திஸ் இஸ் அவுட் ஆஃப் செவன்ட்டி ஈஸி அண்ட் மாட்ரேட் சாப்டர்ஸ் நம்மளால் கம்ப்ளீட்டாக தரோவாக நம்மளால் படிக்கும் பட்சத்தில் ஒரு எயிட்டி பர் செவன்ட்டி டு எயிட்டி அந்த ரேஞ்சில் ஹண்ட்ரடுக்கு நம்மளால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் சரியா அப்போது டிஃபிகல்ட் சாப்டர்ஸ் நான் ஒமிட் பண்ணிடலாமா கிடையாது கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்தவரை டிஃபிகல் சாப்டர்ஸ்னாலும் அதில் இம்பார்ட்டன் கொஷின் படிச்சிங்கன்னா அதுலேருந்து கேட்பாங்க அதனால் அப்படி விட்டுட்டு போயிடக்கூடாது அதில் இருக்க இம்பார்ட்டன் ஏரியாஸை என்ன செஞ்சுக்கணும் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் சரியா ஸோ அப்போ ஆர்டர் ஆஃப் சாப்டர்ஸ் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இன்னார் கணிக் ஃபஸ்ட்டு படிச்சு முடிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் அண்ட் டூ இன்னார் கணிக்கில் படிச்சு முடிச்சுருங்க ஃபிசிக்கலில் சிக்ஸ் செவன் எயிட்டை படிச்சு முடிச்சுருங்க ஆர்கானிக்கில் ஃபோர்டின் அண்ட் ஃபிஃப்டின் இதை படித்ததுக்கப்புறம் திருப்பி இன்னார்கானிக் வாங்க ஃபோர் இங்கே நயன் அதுக்கப்புறம் இங்கே லெவன் படிங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இதில் லெவன் படிக்கிறது லெவன் படிச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா டுவெல் தேர்ட்டினில் நம்ம என்ன செய்யலாம் அந்த இம்பார்ட்டன் நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் கன்வர்ஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ரிப்பீட்டடாக கேட்குற கொஷின்ஸ் மஸ்டடி கொஷின்ஸ் அப்போ ஆர்கானிக் நான் தனியாக போடுறேன் ஸோ அதை நீங்கள் நல் நல்லா படிச்சுக்கணும் ப்ளஸ் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி இப்போ டென் டிஃபிகல்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா அதில் இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன் கெமிஸ்ட்ரிக்கான எல்லா இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸுமே நான் அப்லோட் பண்ணிட்டேன் ஃபுல் சிலபஸுக்குமே அதை என்ன செய்யுங்க நல்லா தரவு பண்ணிடுங்க அது ஈஸியாக இருந்தாலும் சரி மாட்ரேட் சாப்டர்ஸாக இருந்தாலும் சரி டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தாலும் சரி ஃபஸ்ட்டு அந்த இம்பார்ட்டன் கொஷினை தரவாக படிச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் புக் பேக்கில் எது விட்டு இருந்துச்சுன்னா அந்த கொஷின்ஸ் என்ன செஞ்சுக்கோங்க பார்த்துக்கோங்க சரியா ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட் டூ மார்க் அண்ட் த்ரீ மார்க் அண்ட் ஃபைவ் மார்க் எப்படி படிக்கணும் எதெல்லாம் படிக்கணும் அ
மற்ற கொஸ்டின் இல்லாமல் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஆர்டர் தான் சம்டைம்ஸ் டூ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன்னு கூட கேட்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கேட்கறதுலாம் நீங்கள் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் படிக்கிறது உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் அதனால் டூ மார்க் அண்ட் த்ரீ மார்க்கை நல்லா படிச்சுருங்க அண்ட் ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னு கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் படிக்கிறது அந்த கொஸ்டின்ஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குற பிடிஎஃப் கொஸ்டின்ஸை படிச்சுக்கணும் சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் திங் ஹவு டு அப்ரோச் எப்படி படிக்கிறதுனே தெரியாமல் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க அதாவது மூணு பிரான்ச் இருக்குது நம்மளுக்கு இப்போ அன்லைக் ஃபிசிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா அதில் டெரிவேஷன் இருக்கும் தியரி இருக்கும் ப்ராப்ளம் இருக்கும் எல்லாம் மிக்சராக ஒரு லெசனில் இருக்கும் அப்போ அது நம்ம ஒரே மாதிரி படிச்சுட்டு போகலாம் பயாலஜி தியரி அதுக்கப்புறம் மேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ராப்ளம் கான்செப்ட் படிக்கிறோம் ப்ராப்ளம்ஸ் போட்டு பார்க்குறோம் பட் இந்த கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த அளவுக்கு மூணு விதமாக டிஃப்ரெண்ட்டான அப்ரோச் என்ன செய்யணும் இருக்கணும் நம்மளுக்கு ஏன்னா எல்லா மிக்சர் இனிமேல் நம்மளுக்கு மிக்சர் ஆஃப் லெசன்ஸ் தான் இதில் இருக்கும் இன்ஆர்கானிக் அப்படிங்கிறது ஒரு கம்ப்ளீட் தியரி பேஸ்டு சாப்டராக இருக்கும் ஆர்கானிக் அப்படிங்கிறது ரியாக்ஷன்ஸ் மேக்ஸ் மாதிரி பண்ண அப்ரோச் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஃபிசிக்கல் அதே மாதிரி ஃபிசிக்ஸ் மாதிரி தியரி இருக்கும் டெரிவேஷன் இருக்கும் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி அப்ரோச் இருக்கணும் ஸோ அப்போ இன்ஆர்கானிக் மேக்ஸிமம் தியரி இப்போ கோஆர்டினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் ஓரளவு நம்ம கான்செப்ட்ஸ் புரிஞ்சு விபிடிலாம் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் அதை எடுக்காமல் இப்போ பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்க மெட்டலாஜி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கம்ப்ளீட் தியரி ஈக்குவேஷன்ஸ் மெனக்கட்டு நம்ம என்ன செய்யணும் மெமரைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ அதெல்லாம் கான்ஸ்டண்ட்டாக ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு வாட்டி படித்தா போதுமா இப்போ பி பிளாக்லாம் எடுக்கிறீங்க ரியாக்ஷன்ஸ் படிக்கிறீங்க ஒரு வாட்டி நான் படிச்சுட்டு ஓகே அடுத்த நாள் நான் வந்து தரவு வரைக்கும்னு சொல்ல முடியாது கான்ஸ்டன்ட் ரிவிஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் ஒரு இது எது படித்தாலும் சரி அது பி பிளாக்ல இருக்க ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆக்சோ ஆசிட்ஸ் அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் படித்தா சரி ரியாக்ஷன்ஸ் படித்தாலும் சரி யூஸர்ஸ் எது படித்தாலுமே நம்ம என்ன செய்யணும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இன்ஆர்கானிக்கு ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அதுதான் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான திங் ரிகார்டிங் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ரிவைஸ் பண்ணலை அப்படின்னா படித்தா என்ன செஞ்சிடும் கண்டிப்பாக மறந்துடும் ஸோ அதனால் இன்ஆர்கானிக் படிக்கும் போது ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க நெக்ஸ்ட் ஆர்கானிக் இதுக்குமே ஞாபகம் நிறையா வச்சுக்கணும் அதாவது ரிவைஸ் பண்ணணும் தான் பட் இதில் வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் ஓரளவு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நம்மளால் ஓரளவு ப்ரிடிக் பண்ண முடியும் மெக்கானிசம்லாம் இப்போ இப்படி இருந்துச்சுன்னா ஓகே இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகலாம் இப்போ சைட்ஸ் ஆஃப் ரூல் ஒரு காம்பவுண்ட் கொடுக்குறாங்க சைட்ஸ் ஆஃப் ரூல் தெரிஞ்சுன்னா அதை அப்ளை பண்ணி நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் ப்ராடக்ட் ப்ரிடிக் பண்ண முடியும் ஒரு கன்வர்ஷன்ஸை ஓகே நைட்ரோ குரூப் இன்க்ளூட் ஆகுதுனா அதுக்கான ரீஏஜென்ட் நம்மளால் ப்ரிடிக் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம புரிஞ்சு படிக்கும் பட்சத்தில் அதை ப்ரிடிக் பண்ண முடியும் அப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன செஞ்சுக்கணும் பேசிக்காக நான் எப்போதும் எல்லா வீடியோலும் சொல்கிறதான் நேம்ஸு அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இது பண்ணுறது ரீஏஜென்ட்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம என்ன செஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆர்கானிக் ஓரளவு நம்மளுக்கு ஈஸியாயிரும் ஃபிசிக்கல் பொறுத்த அளவுக்கு தியரி நம்ம எப்படி இன்ஆர்கானிக் படிக்கிறோமோ அதே மாதிரி ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் டெரிவேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் இருக்கணும் சரியா ப்ராப்ளம்ஸ் ஒரு ஒரு வாட்டி படிக்கும் போது ஃபிசிக்ஸில் என்ன சொல்லுவேன் அதுக்கான ஃபார்முலாஸை நம்ம நோட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி இதுலேயும் ஃபார்முலாஸ் நோட் பண்ணணும் ஃபார்முலாஸை நோட் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் யூனிட் கன்வர்ஷன் யூனிட் கன்வர்ஷன் மினிட் செகண்ட் அந்த மாதிரி யூனிட் கன்வர்ஷன் இருக்கலாம் எனர்ஜிலே ஜூல் இருக்குது எலக்ட்ரான் ஓல்ட் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி கேட்கலாம் சென்டிமீட்டர் மீட்டர் ஸோ இது மாதிரி நம்மளுக்கு யூனிட் கன்வர்ஷன்ஸ் நிறையா இருக்குது கரெக்டாக ப்ரெஷர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் நிறையா இருக்குது ஸோ அப்போ யூனிட் கன்வர்ஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அந்த சென்டம் எடுக்கணும் ப்ராப்ளம்ஸும் நல்லா கான்சென்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த டிப் ஃபார்முலாஸ் வந்து என்ன செய்யுங்க ஒரு நல்ல ஒரு 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 லெசனுக்கு ரொம்ப நம்மளுக்கு இல்லை இப்போ சாலிட் ஸ்டேட்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்சிட்டி ரிலேட்டடாகவும் பேக்கிங் எஃபிஷன்ஸ் ரிலேட்டடாகவும் நம்மளுக்கு கேட்கலாம் எஸ்சி அதாவது சிம்பிள் கியூபிக் பாடி சென்ட்ரட் கியூபிக் ஃபேஸ் சென்ட்ரட் கியூபிக் ஸோ இந்த இது பேசிஸில் தான் கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் கைண்டிக்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் அதோட ஆஃப் லைஃப் டைம் ஜீரோ ஆர்டர் அதோட ஆஃப் லைஃப் டைம் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் கண்டுபிடிக்கிறது அரிகினியஸ் சுச்சுவேஷன் இந்த நாலு கான்செப்ட் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி அயனிக் இக்கிபிரியம் பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச்பி ஓஹெச் கண்டுபிடிக்கிறது சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட் அயனிக் ப்ராடக்ட் ஸோ இது மாதிரி கொஷின்ஸ் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்டில் கண்டக்டன்ஸ் மோ மோலார் கண்டக்டிவிட்டி அது மாதிரி கொஷின்ஸ் என்ன செய்வாங்க கேட்பாங்க ஸோ இந்த நாலு லெசனில் தான் இருக்குது ப்ராப்ளம் அதுலேயுமே கம்பேரிட்டிவ்லி உங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மி தான் லெவன்த்தை கம்பேர்